ओके कांग्रेट्यूलेशंस प्रथम आज का फर्स्ट के हुए थे अच्छा डायनामो वाव सो ये तो कि पापुआ न्यूगिन थे क्या ऐसा नहीं किया मैं अच्छा कोनिक फर्स्ट सो देर इज अ कॉन्वर्सेशन सॉरी कंट्रोवर्सी बिटवीन दिस तू दूजों लिख चो फर्स्ट फर्स्ट अच्छा ओके बहुत ऑफ यू कांग्रेट्यूलेशन दूजों ने स्वामी टो एक ही देखा चे दैट्स वाइ कांग्रेट्यूलेशन सो ओके गुड आफ्टरनून टू यू ऑल एंड हाउ आर यू प्लीज लेट डाउन हाउ आर यू Good afternoon to you all. And you know this person. Please write down the name of this person. Uh, wrote what before me. So can't you read it properly? Actually, just to ma for making it a huge screen. That's why like a to After that, just try to read it. Hmm. Thank you. Hey, I'm fine, Kamrul. Thank you. Good afternoon. So, uh, okay, let's start our class here. And you see, look at the screen. And yes, perhaps you are writing his name. His name is uh, Stephen Hawking. And he is uh, the most famous. Uh, physicist or the scientist uh, especially uh, he is called a cosmologist because his subject was cosmology you know his subject what was his subject on which he studied and in, in which who he wrote his wrote about okay uh, of course uh, he was he is called the greatest the greatest uh, physicist after Einstein. Einstein is the best one. And after Einstein, he is the greatest physicist. And what is the name of his uh, most famous book for which he uh, becomes so famous? And in, uh, in that book, he described cosmology uh, or Pithivi Tokto for the general public. Can you just write down the name of that book? For which he is so famous. She had to be cut over to the boy to leak a shape with an arm kick your jano. Acha, she put an arm to my little taco. Okay, look at the picture here. You see, he says, however difficult life may seem, uh, I don't know. Okay, so you just uh, look here. However difficult life may seem, to both the jibon jyoto tai kothin mona hoy na keno, jibon jyoto hi kothin hok na keno, there is always something you can do. Obushoi tumi kichu korte parbe and succeed at. Abo obushoi she jibon ekdu shuffle hote parbe. That means how difficult your life is. Ato ekhon ke bolbe je sir, amar to halu porat table nai. এই জন্য স্যার আমার পড়তে মন বসে না আবার হয়তো কেউ বলবে যে স্যার আমার তো রুমে এসি নেই এই কারণে আসলে আমার বেশি গরম লাগে এই জন্য পড়তে ভালো লাগে না সো এভরি ওয়ান মাস্ট হ্যাভ সাম এক্সকিউজেস যার এসি আছে সে বলবে স্যার ইলেকট্রিসিটি বিল বেশি আসে এসিতে আমার ঠান্ডা লাগে হ্যাঁ তো তার হয়তো এসিতে আবার শরীর খারাপ করবে সো ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ার ডেট ইজ এ প্রবলেম ঠিক আছে যার ইলেকট্রিসিটি নেই সে মোমবাতি জেলে পড়ছে বা অন্য হারিকেন জ্বালিয়ে পড়ছে রাইট তার সমস্যা সে চিন্তা করছে যদি আমার এমন থাকতো যে ইলেকট্রিসিটি থাকতো তাহলে খুব ভালো হতো হ্যাঁ তো এভাবে গ্র্যাজুয়ালি উই আর নট হ্যাপি অ্যাট আওয়ার সিচুয়েশন ওকে উই অলওয়েজ হোপ ফর দ্য বেস্ট বেটার ওয়ানস দ্যাটস ওয়াই উই মাস্ট হ্যাভ আ লার্ড অফ প্রবলেমস উই মাস্ট হ্যাভ অফ কোর্স আ লার্ড অফ প্রবলেমস ইন আওয়ার লাইফ প্রত্যেকের জীবনে আমাদের সমস্যা রয়েছে অ্যান্ড উই হ্যাভ দ্যাট 
problems, no doubt. But at living in those problems, you can do something. And you can succeed at if you wish to or if you want to and if you dream for that. So this is your advice today. And okay, the, the name of his book, Shape for Future, Nana Baba. Uh, his, the name of his book was A Brief History of Time from Big Bang to Present Times. A Brief History of Times. Okay, so let's see. And this time I want to show no picture today. So I was I, I was just thinking about one thing that sometimes you may have some problems or may have a lot of questions about some uh, grammatical words, grammatical problems and about some word words vocabulary. So I will go for that. A brief history of time is the right answer. That's good. So you just look at the sentence. And probably you must have a question or some of you are writing this question. So why have I written down practical English uses? Probably are you familiar with this word uses? Uh, right. Uh, uh, thank you. Thank you, Rafi. Let me take it over. Okay, you see practical English uses. Uh, so what is uh, if I ask you what is the uh, what is the difference between uses and use if I ask you pr probably you will ask me that question but earlier I will uh, I, I asked you for that okay I the other so what is the difference between uses and use if I write on practical English use so what is the wrong or practical English uses why is it right answer? Uh, right, to me, post no core, that's for difference between crazy and mad. Wow, EJ, this is the question. Uh, this is the thing that it that in your mind, EJ, so what is the difference between crazy and mad? So, EJ, Tamar, to one more thing, Prosuta Chila, I mean, she Prosuta, to mother Koragi, I mean, to she Prosuta Bir Kore Nishi. Jami Jani, you must have that type of questions. So you see, <coughs> uh, okay, let's see. No, 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 uses noun and uses verb, not that, Junshio. Uh, both can be used as a noun. And uses means the use of the words in a sentence or in grammar, okay, or in English language or in any language. Kono language, kono shabde bebohar, jeta bujhano hobe. Sheta ke bala hoche uses. Uses cannot be used. The uh, Amar computer uses Haluna, but she taking the Walla Javana. In that case, it, it will not be used. Okay. Uses means actually it will be appropriate for only when you uh, applicable for only uh, the use of the use of the language, use of the words in the language. uses. Uh, okay, uh, and the, the, the sentence that you see, you say, Spulta, I mean, Shita Buddha, Joshua, a port in Abustaval, you will ask me later. Okay, you see, look at the sentence, the boy is crazy. So, what do you mean by the sentence? If I see, if I uh, as uh, if I tell this sentence to someone, or if I if you tell it to someone, yeah, he is crazy. So, what do you mean by the sentence? He is crazy means what? Crazy means chonchol, mad means pagol. Achha, wow. Achha, ek to dek ho je, uh, what does it mean? Crazy means mad. As you have written down, that's the right answer. That's good. Uh, your answer is correct. Of course, you are writing uh, crazy means mad. Crazy and mad, similar word. Uh, no, no, no. Uh, crazy, crazy means man. It's no doubt. Crazy man is still a So, and uh, I, I, of course, write down this. Crazy means the boy is mad. The boy is crazy means the boy is mad. Absolutely right. But it has another meaning. 
the boy is meaning the boy is angry the boy is angry so this is the problem that a single word has two types of meanings one is mad and the one is angry right so when will you use this word or how can you differentiate this type of words you must have the pro some some problems about this language use or use of the words so one thing the difference is that crazy means both crazy means mad crazy means angry but crazy means mad it is said in british english crazy means mad it is used in british english whenever in britain uh, you will use this uh, sentence you will say the boy is crazy and it will mean that the boy is mad okay but if you go to usa and there you say the boy is crazy and it will mean that the boy is angry the boy is angry perhaps you can understand that right uh, perhaps you can understand that uh, the difference between uh, the use of two types of languages one is american another one is british and uh, though this type of mingling of two types of languages british and american in our country it's not harmful it's not forbidden and even the teachers excuses those mistakes we do not take it as a mistake okay we excuse them because sometimes with the teachers don't know which one is american and which one is british that's why we excuse them right but whenever you will go abroad whenever you will go to england or you will go to america and you will use language there so you have to be very careful about this differences sometimes you will get so puzzled that uh, okay let's go to the lift so if you uh, say it in usa you will have to face a problem there okay uh, right Uh, okay, and probably you can understand it. And then, if I say, if I ask you any question, another question, where do you live? And probably you will say, I live in a flat. Or you will say, I live in an apartment. And another question, which one is correct? Which one is correct? So, which one will, you will say? If, I, if anyone asks you, so where do you live? So you will say, I live in a flat at Tezgon in Dhaka or in an apartment at Shinebag in Dhaka. So what the answer you will write down? Okay. Apartment. So yes, uh, you are writing apartment. You are living in an apartment. That's good. So if someone says he lives in a flat, so how will you mean that? So how will you mean that if someone writes down uh, read, uh, writes he lives in he lives in an, an in a flat so in that case how will you mean that so sheta ashle ki bujhabe tumi tahole probably uh, apartment is a very word that uh, means uh, something posh or luxurious right emonti mona hoy that's why we love to say apartment but if i say i live in a flat so in that case my answer is also uh, flat means plain. Not in that sense, or but plain. It's uh, and uh, flat. There one will ortho hota pare. But whenever you are living somewhere, so uh, that means a small house. Okay, that is a flat. I mean that. Uh, <coughs> so in that case, the difference. Between, I asked you what is the difference between flat and apartment. So you see the difference is there. One is. American another one is British flat is a British in English and apartment is an American English and now these two words actually has have mingled up actually mix up America but Britain apartment both apartment actually there is no difference so much but the source of the words are too different 
these two different sources ঠিক আছে flat sometimes mean little না বাবা এরকম কোন এটা মিন করার কোন অর্থ নেই there is no difference between flat and apartment flat এবং apartment এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই দুইটাই হচ্ছে যে হাউস যেখানে আমরা বাস করি যেখানে দুই তিনটা রুম থাকে সেপারেট সেপারেট রুম থাকে সেটাকে ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্ট বলে ওয়ান ইজ ব্রিটিশ অ্যান্ড দ্য ওয়ান ইজ আমেরিকা সো অ্যাজ আমেরিকান ইংলিশ হ্যাজ কাম টু আস লেটার ওকে দ্যাটস ওয়াই এটা একটু পশ বেশি মনে হয় যে আমেরিকায় থাকে সে একটু বেশি পশ না আর যে অন্য জায়গায় থাকে সে একটু কম পশ হতে পারে অথবা যে জিনিসটা অনেক দিন ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা একটু পুরাতন হয়ে যায় ঠিক আছে এই জন্য ফ্ল্যাট বলতে পুরাতন বাসা মনে হতে পারে আর অ্যাপার্টমেন্ট মানে ঝকঝকে তক থেকে নতুন বাসা আচ্ছা ওকে অ্যান্ড দেন দ্য নেক্সট ওয়ার্ড ইফ ইউ সে হোয়াট ইজ দ্য মিস্টেক ইন দিস সেন্টেন্স দেয়ার ইজ আ লিফট ইন হিজ অ্যাপার্টমেন্ট সো হোয়াট ইজ দ্য মিস্টেক ডু ইউ ফাইন্ড এনি মিস্টেক দেয়ার আর ইফ আই সে দেয়ার ইজ অ্যান এলিভেটর ইন হিজ অ্যাপার্টমেন্ট সো হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট বিটুইন দিস টু সেন্টেন্সেস এই দুটা সেন্টেন্সের মধ্যে কোন সেন্টেন্সটা ঠিক আছে রাইট ডিফারেন্ট বিটুইন শিডিউল রাইট শিডিউল অ্যান্ড স্কেডিউল স্পেলিংটা একই প্রোনাউন্সিয়েশনটা ডিফারেন্ট হ্যাঁ একে বলা স্কেডিউল স্কেডিউল হচ্ছে আমেরিকান প্রোনাউন্সিয়েশন আর শিডিউল হচ্ছে যে ব্রিটিশ প্রোনাউন্সিয়েশন সো ইউ সি উইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট সো উইল ইউ সে দেয়ার ইজ এ লিফট ইন হিজ অ্যাপার্টমেন্ট আর ইউল ইউ সে দেয়ার ইজ এন এলিভেটার ইন হিজ অ্যাপার্টমেন্ট সো ইউজুয়ালি উই আর ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য ওয়ার্ড লিফট তাই না আমরা সবসময় কিন্তু লিফটে চড়ি লিফটে আসলাম লিফটে চলবো এরকম কথা বলি তাই তো বাট এলিভেটার ইজ আ ভেরি ইউনিক নিউ ওয়ার্ড টু আস ইভেন সাম অফ সাম অফ দ্য পিপল অফ আওয়ার কান্ট্রি ডোন্ট নো দেয়ার নো দেয়ার মিনিং অ্যাজ ওয়েল না তার অনেকে কিন্তু আসলে এর অর্থও জানে না তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমরা লিফট কথাটা বেশি ব্যবহার করে থাকি বাট ইফ ইউ ইউজ দ্য সেন্টেন্স ইন দ্যাট ওয়ে দেয়ার ইজ আ লিফট ইন হিজ অ্যাপার্টমেন্ট সো ইন দ্যাট কেস ইউর ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ইংলিশ মিক্সিং ইজ অ্যান অফেন্স ইজ আ মিস্টেক সো ইন দ্যাট কেস দিস সেন্টেন্স উইল বি রং এই সেন্টেন্সটা ভুল হবে বিকজ হোয়ার এভার উই গেট অ্যাপার্টমেন্ট ইজ আমেরিকান অ্যান্ড লিফট ইজ আ ব্রিটিশ ওয়ার্ড so we have mixed up two words one is from america and the from is from britain okay so the right answer is that there is an elevator in his apartment probably you, you can know you came to know about some of the words and some of the problematic words that often comes to someone's head and doesn't get the right answer okay the how many hoy both are correct of course especially in our country but whenever you go abroad go to usa or go to england for studies or for other purposes then you have to correct these words e word gulo kintu correct kore dokhon tomake bolte hobe otherwise people will laugh at you okay uh, lift is here british english and uh, elevator is american english right and then we will go for all right that's good and the last sentence uh, i will say he wants to buy an aeroplane he wants to buy an aeroplane and the other sentence he wants to buy an airplane so now tell me which one is the correct answer Okay, just look at the sentence and just uh, tell me what, which one is the correct answer you think. He wants to buy an aeroplane. He wants to, uh, he wants to buy an aeroplane or he wants to buy an airplane. Okay. So just tell me which one is the correct answer. The first, uh, he wants to buy an aeroplane. Or anyone? Or anyone? Can you please write down anyone? Anyone would you please write down about uh, yes uh, Ron gaming your answer was aeroplane aeroplane is the correct answer that means the first one you are saying about the first one so who are on the first one the first one right it a cable way so both of them who 
which one you will choose will you choose this one or that one will you say airplane or aeroplane so there are a lot of students i see so you please write down which one you like so eta bhul hole ki mahabharat ashuddho hoye jabe you are afraid of writing it there are two answers the first second or both you can write down any of the three answers the first one the airplane is also right i think thank you uh, of course there is a confusion between uh, these two words one is airplane and the one is airplane but uh, but the airplane airplane right there is no mistake at all there is no difference both sentences are correct right because airplane is british english and airplane is american right airplane is american english uh, both are correct but if i ask you which one is correct and which one you should write down of course we will write down the first one unless we are going to usa jodi amra usa now that she can in that case we will write down airplane okay airplane is your correct answer and probably you can say uh, we uh, try to try not to mix up these two types of languages i'm working to be a duty language can actually mix up for a chest of corvo no chest of corvo so for uh, along we know okay then uh, next here you see this is a very tough uh, class indeed so this time you have to keep your full concentration because this is a listening text i have made it a listening text so i will read this text and we will have to solve some problems later on okay that's why a uh, practicing your listening skill is also very important perhaps you can listen to me properly so i will read the text you will listen to it or you can also read with me if you can see the screen properly and then there are some questions for you okay ak fozul haq and you know ak means abul kasim fozul haq was born in 1872 in shaturia in borishal tahole and probably you uh, this name this district name of this district is very popular and you can keep it in mind borishal so there he received his primary education in a village mokto probably you can understand the mokto mane grammar choto patshala ar ki jake bola hoy he entered the borishal jila school he passed the entrance examination standing first in dhaka division so look at this phrase standing first in dhaka division can you understand this phrase standing first bolte ashole ki bujhay tar mane oi dhaka division er joto student porikha diyechilo tader moddhe she first hoychilo Okay, at the age of twenty-one, uh, equal bachelor boy, he uh, passed the B.Sc. examination, obtaining honors in chemistry, physics, and mathematics from the Presidency College. Among that, you want to major got to know that if one of your English bond who, that he said, "Chill out, just look. You are the stand people. You don't know. You don't understand maths. You know the maths, but you know. Look at that. So, if you want to learn more." প্রথমে সে কেমিস্ট্রি নিয়ে ভর্তি হয়েছিল পরে সে কোনোভাবে যেন ফিজিক্স নিয়ে পড়ে আবার তার এক বন্ধু যখন তাকে এভাবে ইনসাল্ট করলো তখন বললো যে ঠিক আছে আমি ম্যাথস নিয়েও পড়ে তোমাকে দেখিয়ে দিব সো দ্যাটস ওয়াই ক্যান ইউ ইমাজিন দ্যাট দিস ম্যান হাউ মেরিটেরিয়াস ইউ ওয়াজ এবং বলা হয়ে থাকে তার সম্পর্কে এক গল্প সেটা হচ্ছে তার বাবা একদিন তার পড়ার রুমের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল অ্যান্ড ইউ স্টিয়ারিং অফ দ্য পেজেস অফ দ্য বুকস রাইট বইয়ের পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছিল তো তার বাবা জিজ্ঞেস করলো যে বাবা বই ছিঁড়ে ফেলছো কেন বলো যে বাবা এগুলো আমার সব পড়া শেষ তখন তার বাবা পরীক্ষা করার জন্য কয়েকটা ছেড়া পৃষ্ঠা থেকে জিজ্ঞেস করলো এবং দেখলো যে সব কিছু বলতে পারে সো হাউ মেরিটেরিয়াস ইউ ওয়াজ আমরা একটা সাবজেক্ট ইংরে অনার্স পড়তে আসলে আমাদের জীবনে না বিশ্বাস বের হয়ে যায় আর হি কমপ্লিটেড ইজ অনার্স ইন থ্রি সাবজেক্ট অ্যাট টাইম কেমিস্ট্রি ফিজিক্স অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্স এবং স্পেশালি ম্যাথামেটিক্স ওয়াজ এ গ্রেট চ্যালেঞ্জ ফর হিম এটা তার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল কারণ এটা এই চ্যালেঞ্জটা সে নিয়েছিল আর কি 
and he took his MSc degree এবং পরবর্তীতে সে সে জন্য গিয়ে MSc degree করেছিল MSc degree in mathematics in 1895 the next year he was appointed an examiner of MA in mathematics in Calcutta University এবং পরবর্তীতে সে পাস করার পরে ওখানকার সে examiner নিয়োগ হয় the next year he was a, sorry in 1897 he passed PL examination means bachelor of law examination with distinction, distinction means shaman. She shaman is at the BL pass court chilo, and enrolled himself in the Calcutta High Court as a student to Sir Ashutosh Mukherjee. Abong Sir Ashutosh Mukherjee, a good assistant, is a very shape Calcutta High Court to join court chilo. He worked with Nawab Sir Solimulla Bahadur. Nawab Sir Solimulla Bahadur is a very shape court chilo. Cano catch court chilo and played an important role in founding the All India Muslim League. She All India Muslim. Uh, all India, I'm sorry. Oh, they cannot show no. I think I think it took it to get so show is a make to problem. You can go to your homework and exercise book. Uh, homework, uh, homework and night, uh, homework and exercise boy take it to meet a power. Hey, I'm in passes class seven or eight like you. Okay, so you see, that uh, uh, Calcutta High Court is John Kola as an assistant to Sir Ashutosh Mukherjee. He worked with no officer Solimulla Bahadur Shadisha Kach Kolo, All India Muslim League, Juno, she found Kola in 1906. And the same year, he gave him gave up his legal profession and become a magistrate. And he joined the Calcutta High Court again in 1912. In 1913, he became an elected MLC for the first time. Three years after he attended the special joint session of the Congress and the Muslim League in Lucknow and played an important role there. So in 1918, he became the General Secretary of the Indian National Congress and the President of the All India Muslim League. Perhaps perhaps you can understand uh, the passes here. So you will go for the answers now, questions now. You will write down the questions. Okay. So are you ready? Uh, you just you just look at this question and you will have to write down the answer. So, Jokon, whenever you will read uh, uh, an answering passage, Jokon, quite a bit of a calculate. Jokon, their birthplace, who they, birth year, who come, their approach, their date, who they are. Their no special uh, contribution, ah, chiki na, or achievement, ah, chiki na. So, you have to be careful about those things. So, a quite a bit of a shop, you just go there and see. So, birthplace ta kuthai chilo. So, anyone can you please write down what was his birthplace? Can you please write down what is his, what was his birthplace? Uh, you can you listen to me? Right, Shaturiya and Borishal is the correct answer. So, right, your answer is correct and it is Shaturiya in Borishal. So, entrance examination is achieved in the uh, uh, cantonment. No, no, no. So, you see, uh, the entrance entrance exam, in exam is the achievement of the the greatest achievement in entrance exam. So, you please write down his achievement. The achievement of the that's good. Congratulations. Uh, all of you have written the correct answer. Thank you very much. So you see, look at the second one, intense exam. Right, absolutely right. Standing first, standing first in Dhaka division. Absolutely right answer. Actually, talking to Shomai, Tomada Shomai, Akon, Nay, Age, 
প্রত্যেক বোর্ডে বিশ জন করে স্টুডেন্ট যারা স্ট্যান্ড করতো আমরা বলতাম সো স্ট্যান্ড করা মানে দোস টোয়েন্টি স্টুডেন্টস ইউজুয়ালি গ দ্য হাইয়েস্ট মার্কস ইন এবং অল দ্য অল দ্য এক্সামিনিস ওকে সবার মধ্যে সবচেয়ে যে বেশি বিশ জন মার্কস পেত সেই বিশ জনকে প্লেস দেওয়া হতো আর কি হ্যাঁ তো এবং তার চিন্তা করো সে পুরো ঢাকা বোর্ডের মধ্যে সে ফার্স্ট ই গড় দ্য ফার্স্ট পজিশন রাইট স্টুড ফার্স্ট ইন ঢাকা ডিভিশন দ্যাস গ্রেট কংগ্রেচুলেশন স্টুড ফার্স্ট দ্যাস গ্রেট সাফিয়া থ্যাংক ইউ বাবা and now please write down the next question next uh rumor how many years ago 1895 that's good stood first in the uh, dhaka division that's good 1897 lecture and 1895 so which one is the correct answer we have to see okay let's see 1895 is the correct answer i'm sorry 1895 sharifuddin i'm sorry i made a mistake so 1895 is your correct answer and the fourth number answer here you see in 1906 ki hoye the most one of the very important uh, uh, event that took place in the history of all politics rajniti jagote ekta bishesh jagot unmuchito hoyechilo in 1906 kishita 1895 now i must not go to go back to the text because you have to listen to it very carefully or you can uh, use or you can take the help of the text of your homework and exercise book because this is from your homework and exercise book and you just you, you can just take the help of that Rafi, you don't have to count on the account, right? Right, All India Muslim League. Okay, you can do it in a lot of time. Okay, All India Muslim League, that's correct. That's the right answer here, you see. He founded All India Muslim League with the help of Othobai in association with Sir, um, Sir Nob Sir Solimullah, right? So then the last answer you see uh, he has started higher education in presidency college that's good so yeah thank you baba founded kotha ta likhte hobe founded all india muslim league right founded kotha ta likhte hobe okay presidency college he got higher education from presidency college so probably uh, right thank you very much this time you are correct absolutely right answer isn't sure thank you baba so let's go next here we we'll see we will go for the next passes so are you ready with that i'm going next this is one of the very important uh, passes a uh, important person important personality and he is called p b shelly uh, probably you have heard this name have you heard this name uh, p b shelly পাবলিশ না অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ এটা একটা দল গঠন করেছিল সো এটা ফাউন্ডেড মানে স্থাপন করা বা যাত্রা করা শুরু করা আচ্ছা সো পি ভি শেলি মিন্স পার্সি বসি শেলি হুইজ সান অফ ব্যারোনেট অফ সাসেক্স ওয়াজ বর্ন অ্যাট ফিল্ড প্লেস ওয়ান ফোর্থ অগস্ট সেভেন্টিন নাইনটি টু এবং he was very talented no doubt and he was one of the most influential english romantic poets and he was the student of the most famous institution that is at that time that was called oxford university okay uh, and he was born on 4th august 1792 when he was about 12 he was sent to Sion House Academy in 
এবং সে দেখতে অত্যন্ত সুন্দর ছিল সেলে মেট্রিকুলেটেড অ্যাট ইটন অক্সফোর্ড ইন এইটিন টেন আঠারোশো দশ সালে সে ইটন অক্সফোর্ড থেকে মেট্রিকুলেটেড পাস করে হি ওয়াজ এক্সপেল ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি ইন এইটিন ইলেভেন ফর পাবলিশিং আ প্যাম্পলেট অন দ্য নেসিটি অফ এথিজম বাট দো হি ওয়াজ দ্য স্টুডেন্ট অফ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাট লেটার অন হি ওয়াজ এক্সপেল্ড ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড হিজ অফেন্স ওয়াজ টু পাবলিশ আ প্যাম্পলেট প্যাম্পলেট মানে একটা পুস্তিকা বা বই প্রকাশ করেছিল সে অন দ্য নেসিটি অফ এথিজম এথিজম শব্দের অর্থ হচ্ছে নাস্তিকতা এথিজম শব্দের অর্থ হচ্ছে যে নাস্তিকতা তাহলে নাস্তিকতার প্রয়োজনীয়তার উপরে সে একটা বই লিখেছিল ছোট্ট বই অ্যান্ড সুন আফটার হি ফেল ইন লাভ উইথ হ্যারিয়েথ ওয়েস্ট ব্রুক ডটার অফ এ কফি শপ কফি হাউস অনার হুম ই মেরিড হুম ই মেরিড দ্যাট এডিন বার্গ ইন অগাস্ট এইটিন ইলেভেন এবং যেখানে সে আসলে ইজ ওয়েস্ট লাভ হ্যারিয়েথ ওয়েস্ট ব্রুক যার সাথে তার বিয়ে হয়েছিল এইটিন ইলেভেন বাট আনফর্চুনেটলি শি ডাইড ফর থ্রি ইয়ার্স ই লিড উইথ হ্যারিয়েট আ ওয়েন্ডারিং লাইফ এবং সে হ্যারিয়েটকে আফটার ম্যারিড আফটার গেটিং ম্যারিড হি হি রোম দ্য অ্যাবাউট অর হি ওয়েন্ট টু ডিফারেন্ট প্লেসেস হি ট্রাভেল টু মেনি প্লেসেস সে অনেক জায়গায় ভ্রমণ করতে গিয়েছিল এনগেজিং ইন রিফর্মিস প্রোপাগান্ডা ইন আয়ারল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস আয়ারল্যান্ড ওয়েলস বিভিন্ন জায়গায় সে ঘুরে বেরিয়েছে ইন এইটিন থার্টিন হি প্রাইভেটলি প্রিন্টেড ফর সার্কুলেশন এবং হিজ ফ্রেন্ডস কুইন ম্যাপ এবং কুইন ম্যাপ নামে তার একটা ফার্স্ট নোটেবল ওয়ার্ক বা বই লেখা সে পাবলিশ করে সেটা তার বন্ধুদের মধ্যে সার্কুলেট করে ইন এইটিন সিক্সটিন শেলি ম্যারিড মেরি গডউইন আফটার হেরিয়েট হ্যাভ ড্রন ড্রাউন হার সেলফ রাইট সো এইটিন সিক্সটিনে গিয়ে শেলি তার ওয়াইফ যখন মারা যায় ফার্স্ট ওয়াইফ হেরিয়েট পানতে ডুবে মারা যায় তখন শেলি গড সেকেন্ড ওয়াইফ শেলি হ্যাড পাবলিশ দ্য রিভল্ট অফ ইসলাম ইন এইটিন সেভেন্টিন এই সালটা মনে রাখো তো এইটিন সেভেন্টিন তাহলে আঠারোশো সতেরো সালে সে একটা বই পাবলিশ করে থাকে দ্য রিভল্ট অফ ইসলাম নাম ছিল বিফোর হি ওয়েন্ট টু ইটালি সো ইটালিতে সে আসলে গিয়েছিল না তাকে ওখানে এক্সাইল করা হয়েছিল হিয়ার ইজ স্পেন রিমেনিং ফোর ইয়ার্স অফ লাইফ লিভিং ইন ভেনিস রোম এ প্লেস অ্যান্ড ভিসা সো হি মেট বাইরন অ্যাট ভেনিস শেল ইজ গ্রেটেস্ট ওয়ার্কস ওয়ার প্রডিউস ডিউরিং দিস ইয়ার্স অফ এক্সাইল অন ইন ইটালি ইটালিতে এক্সাইল এক্সাইল মানে সেখানে এক্সাইল কুইন ম্যাভ আচ্ছা হ্যাঁ এক্সাইল মানে এক্সাইল দেওয়া মানে হচ্ছে তাকে বনবাসে পাঠানো মতো আর কি যেটা দেশান্তরিত করা হ্যাঁ আচ্ছা অ্যান্ড হি ওয়াজ ড্রাউন্ড ইন দ্য গাল্ফ অফ লা স্পেজিয়া ইন জুলাই স্পেজিয়া বানানটা ভুল আছে এখানে এসপি একটা জেড হবে আর গাল্ফ অফ লা স্পেজিয়া এটা ইটালির একটা হ্রদের নাম সো গার্লফ্রেন্ড নাম সরি সমুদ্র সো লা স্পেজিয়া ইন জুলাই এইটিন টোয়েন্টি টু ক্রিমেটেড ইন দ্য প্রেজেন্স অফ বাইরন ক্রিমেটেড মানে হচ্ছে তাকে বার্ন করা হয়েছিল মারা যাওয়ার পরে রিভোল্ট রিভোল্ট মিনস হোয়াট রিভোল্ট মানে হচ্ছে যে প্রতিবাদ বা বিপ্লব ঠিক আছে দ্য রিভোল্ট অফ ইসলাম ইসলামের প্রতিবাদ ওকে অ্যান্ড উইথ হোম হি হ্যাড বিন লিভিং তা সে যেহেতু বাইরন আরেকজন পয়েট তার সাথে বসবাস করত তার সাথে বসবাস করত এই জন্য তার প্রেজেন্সে তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল কবর না তাকে বার্ন করা হয়েছিল আর কি ওকে লেটস সি বিদ্রোহ ওকে ইয়ার কোয়েশন ইজ বিফোর ইউ নাও রাইট ডাউন দ্য আনসার প্লিজ Revolt means what? <coughs> revolt means... Revolt means Protibad, but we will not work. Revolt means what? Actually, I have not uh, read the book, read this book, The Revolt of Islam. That's why I cannot say or comment anything about that. Right? He revolted against Islam or he just uh, looked into that story. I don't know. So 
Sorry, I will see it uh, in the next and tell you it in the next class. Okay, the first, uh, right, the PV Shelley was born uh, and where? And I told you that place, right, fine place, that's great. So you please write down answer number two. PV Shelley, Eton Oxford, she ki kore chulo, 1810. What was that event or activity? <coughs> What was that event or activity that he did in Eton, Eton, Oxford? Uh, perhaps you were writing this answer. Uh, your first answer is almost right. Farhan, Tuhi, Kasa Mahmud, Kone. All of your answers are correct. Okay, and then uh, PV Shelly, uh, right, absolutely correct answer, matriculated. Kiyabe, matriculated. So PV Shelly matriculated to Oxford in 1810. And dash expelled for what? Expelled, he was expelled from university in 1811. So you have to write down for what? That means the answer is here. You have to write down publishing a pamphlet on the necessity of atheism. This is the right answer. She a nasty kota bisho act a boy like her carne. She can take a boy script of her chilo. And for number Queen Mab event or activity. Hmm, that's the right answer. Thank you. Right, so uh, Queen Mab to she privately printed for circulation among friends. Uh, and the revolt of Islam was published uh, the revolt of Islam was published in 1817 18, 1817. The Revolt of Islam was published in 1817. Okay. Probably you have got all the answers. Mm, that's right. Show my right, Lihachua. That's great. Shaheen, Farhan, this one. Absolutely correct answer, all of you. Konik, thank you. So we are going next. There is a fill in the blanks and it is it's easy, somehow a bit easier, I must say. So you please write down the answer of the questions, but of course mention the number with your answer. Of course, you mention the number with your answer. I'm sorry. You please write down the answer and uh, mention your number. Uh, please write down the answer, Rafid. Write down the answer without writing any unnecessary tuma dekho tumar bapare karo kintu kono concentration nei bujhte pachho tumi eto kotha likhcho keu kintu kono response korche na karon shobai kintu answer lekha niye byasto ache so i think you should uh, keep your concentration on writing these answers please yes the first one yeah, all of you so many of you have written the answer and absolutely right answer thank you I want to see everyone writing the, this answer. This is not so tough a question that you cannot guess the answer. There are the clues uh, in the box. So everything is there. Just you have to go for the answers. That's great. Punctuation. So the first answer, we almost everyone have written the correct answer and you have got it. 
and helps is the correct answer. Good, thank you very much. Uh, thank you very much. Please keep on writing the answer. Wow, that's good. Mm, excellent. Sophia has completed writing the answer. Junshio Kenshuke Junshio Kenshuk na Kenshuke. What should be the pronunciation? Okay, and absolutely right answer. So now you match your answers. The first one you see. Physical education helps us to know when and how we can take exercise and what types of games and sports can keep our body healthy, strong and active. And physical education helps us to make our body free from various diseases. It is sure, it is sure that life is great burden to a sick an IMP person. So physical education is necessary or essential for all to keep good health. And the answer the children and the young boys and girls, especially the students, should be taught about physical education. So physical education should be included in the curriculum. Yes, uh, of course, your answers are correct, but some of you have made mistake in the spelling of curriculum. A curriculum banan taking do chick hoi order. So that's a uh, wow, congratulations. Karkota Hoche, can you please write down your number? It's a number to leak among the account to the cake of the page. <coughs> 10 out of 10. That's great. Congratulations. Uh, okay, fine. Okay, we are going for the next. Then uh, this is another test for you. So I want to see. Please write down this answer. Are you test? Dekhin yeh ni. Come on, paro. So just uh, just two minutes, two minutes, Shaman, 
and I will just give you two minutes and you will complete writing the answer. Okay. Please write down the answer. Yes, another one, uh, it's here. Of course, with your answer, you mentioned the number. for it at some this is much easier than the earlier one so it had to you have just 30 seconds left Okay, and uh, probably your time is over. That's good. Congratulations. Yeah, most of you have written the almost have gone to 10. Yes, Safiya complete career fellowship. That's great. Congratulations. Madhur Jo is put on the road. So, that put a Farhan at 9. Wow. Okay, let's see the answers now. Let's see the answers now. Here you see we can keep dash good health. So we can keep in good health is the right answer. Good health if we play regularly. If the body is sound, the mind also remains sound. We should bear in mind that it is a very good rule to read while it is time for reading and play while it is time for playing. Good children do not play all day long. They sit to read and when it is time for reading. Okay, this is why everybody likes Bain. Probably you've got the answer, right? Kamul Konik. Thank you, Baba. And the next one is a bit tougher. After that, there may be uh, more than one answer. I want to see. Please write down your answer number A first so that I can see I can see is there is your answer correct or not. Okay, there may be more answers, more than one answer. So you write down the first one. Happiness is relative, and some people are dash, dash with their wealth, while others with dash. Okay.
Charrier Sami, Egbert Street, the Chulecho. One, two, what about one, two? Here I'm satisfied. Dije de hecho. School does Jodu Shunati J. Equis Taiga to Kulta Pari. There are possibility at school Kule, it's take a cool letter on a fairly poik hover. Are Jodi to my school Bondu Taki to shake a happy poik? I don't know actually this is the decision of the authority, you know, so I cannot say anything about that. Uh, satisfied, happy, can, yes, uh, okay, I don't get it. Okay, let's see, the answer is there. Happiness is relative. Some people are happy with their wealth, while others are, you can also write down satisfied. Some of you have written down satisfied is the correct answer. Those who have written down satisfied, your one is correct. Some people are happy or satisfied with their wealth, while others with while others with poverty. Both of their happiness is relative. Kyo shuki hai onik shampod me, our kyo shuki hai poverty mood thai, poverty that I shuki hai, right? And some are happy to be in solitude. Bushra Bashir, to my Namtaki Ashle, I mean to my own post no code that's continuous. Actually, I mean school shop, school of class now, school of formal class now. I don't have any messages. You will just go to the online, there you will get the phone number of principal, sir, adjutant, sir. You will just call them and you will they will let you know when your exam will take place or not and how will it be and you can also call Ubaid sir you will just get my personal number you will go to my facebook page and anywhere you can get my phone number you will just call me right if you have any personal uh, talking or apart from the studies for like her by the jury kono provision thake tahole seta niye phone e kotha bolbe Okay, and you see uh, happiness is a contentment, that's the right answer, contentment of mind. Uh, state of mind, state of mind, okay. So, state of uh, mind or contentment of mind, uh, you can write on both. And the dash people are the most unhappy people in the world. Oh, sorry. Uh, I'm sorry, to the okay. Just a second, I'm to record it. So.
আচ্ছা এটা সেলফিশ হবে দা সেলফিশ পিপল আর দা আর দা মোস্ট আনহেলদি পিপল ইন দা ওয়ার্ল্ড তোমরা কি লিখেছিলে এটা আনহেলদি রাইট আনহেলদি দা আনহেলদি পিপল আর দা মোস্ট আনহেলদি পিপল ইন দা ওয়ার্ল্ড না এটা সেলফিশ লিখলে বেটার হয় আর কি হ্যাঁ ঠিক আছে আনহেলদি ইটস ওকে ইউর आंसर ইজ करेक्ट আনহেলদি টাও না যাবে ইউ গো ফর দা নেক্সট आंसर হিয়ার ইউ সি বাংলাদেশ ইজ স্মল কান্ট্রি dash our country is full of resources so this is the easier one perhaps you please start writing again write down the answer can we write wealthy wealthy for what which number seta bolo junsha kon number er jonno bolte chaocho wealthy ta koto number the wealthy people are the most and no 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 we cannot say that man আমরা এটা বলতে পারবো না যে সম্পদশালী মানুষের অসুখী এটা বলে ঠিক হবে না Can I write wealthy in number two? Uh, number two is uh, well, others with no, no, others with wealthy is an adjective, so you cannot write that because after preposition you have to use noun because that noun is the object of that preposition. You know, tomorrow, also, can I noun lick the other? so wealth some people are happy with their wealth ek kotha to ekbar bola holo abar ami others with ekhane onno group er kotha bolche so she tokhon ami ashole others er khetre abar oi group ta kotha mention korle to hobe na Okay, I will uh, just finish it very soon. Thank you very much. Most of you have written the right answer. Thank you. So let's see the answer. Bangladesh is a small country, but our country is full of, full of natural resources. The development of our uh, country depends on the proper utilization of them. Uh, so it's our duty. Uh, the in natural country of and it is a duty or responsibility you can also write on board great congratulations so your answers are correct thank you so and the next to uh, the last one probably so here you see matching word so you have to match it so quick do it so first as you can you simply write down the number one plus you simply write down the answer number only uh, this matching columns and you have to match it so first one digital Bangladesh is a new but uh, its responsibility is also the right answer you can write on both responsibility or duty both are correct answer So you please keep on writing here you have one is a key to be in a bangladesh is a new but 
নিউ বাস না ওয়ান্স দা বি কিভাবে হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ ইজ এ নিউ বাস অ্যাম্বিশিয়াস কনসেপ্ট প্রথমটা হয়নি তুহি প্রথম সাথে ই হবে ওয়ান্স দা বি হয় কিভাবে বাটের পরে কান্ট্রিজ আর ফুললি কিছু হলো বাটের পরে তো কান্ট্রিজ হলো না ফুল স্ক্রিন করতে হবে Yes, just within five minutes, uh, two or three minutes, we'll just go to the end of the class. Here you see, Digital Bangladesh is a new bot. Uh, do you have any other class? Two plus C, right? And three plus, it is a process of Uh, process of A number of uh, digitalizing everything in our uh, national life and number four will our lifestyle, daily activities, business transition, four will go for D and five economically rich and industrially developed countries are fully dependent on digitalization process so probably you have got the answers and uh, we are going for the next one so uh, i'm just solving it because you are tired now so we are all indebted to our parents and b for for our life on earth and this is the number seven from your homework and exercise book they have brought us up c and are also doing their best for the, our education and D3 number so we have uh, so we have the first and the foremost duty here D and when you respect them they get immense pleasure okay so probably you have got the answers uh, so uh, thank you very much and this is your homework you please write down your homework then And your homework is uh, the rest of your, the book, rest of your syllabus that is 8 to 10 from your homework and exercise book, seen passage exercise, unseen passage. Uh, you will have a test on Friday. Uh, your test will start at 3.30 uh, on Friday, okay? And we will take good preparation for it. And uh, one thing I want to add there. পরীক্ষাগুলোতে পড়ালেখাগুলো হচ্ছে কিনা তো তোমাদের জন্য একটু 
আরেকটু বলে দেই সেটা হচ্ছে যে তোমরা এই তিনটা ক্লাস যদি একবার দেখে নাও বা এই তিনটা ক্লাস যদি একবার দেখো এর মধ্যে যেগুলো পড়ানো হচ্ছে সেগুলো থেকেই সব কমন পড়বে সো ডোন্ট ওয়েট ফর দ্যাট এবং তোমাকে উত্তর লেখার ক্ষেত্রে আরেকটু তাড়াতাড়ি করতে হবে একটু ফাস্ট হতে হবে রাইট अदरवाइज यू कैन नॉट कोप विद द टेस्ट सो सी यू टुमारो ऑन फ्राइडे एट 3:30 फॉर योर फ्राइडे टेस्ट एंड बाय अल्लाह फेस सी यू देन स्टे एट होम एंड रिमेन सेफ